Bonjour tout le monde, ici Coach Gabriel, je suis en présence de Coach Samy. Aujourd'hui, on vous montre exercice de fesses. Donc, comme un exercice, un entraînement euh, devrait être fait pendant une heure pour bien les fessiers. Donc, on va regarder autant au niveau de la séance de l'entraînement que le nombre de répétitions, que les tempos et tout ça. Pour l'exercice, on va faire ce qu'on appelle de l'activation. Donc, c'est un mouvement euh, qui est le One Leg Deep Bridge, donc il le font à une jambe. Euh, qu'on va faire vraiment pour activer le fessier. Donc, on commence une jambe à la fois. Lorsqu'on va se placer, qu'est-ce qu'on veut, c'est une jambe appuyée, l'autre jambe dans les airs. La jambe qui est appuyée, on va diriger le genou un peu vers l'extérieur. Ce mouvement-là de genou vers l'extérieur va rester encore plus le fessier. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on est en bas, on contacte la fesse, par exemple ici la gauche, on la rentre le plus possible à l'intérieur, on attend de 1 à 3 secondes en haut avant de redescendre. On va faire un 8 à 10 répétitions de chaque côté. Le but d'une activation, c'est qu'on veut sentir le muscle le plus possible travaillé sans le fatiguer. Donc, on peut faire entre 2 et 4 séries. Si après une à deux séries, vous sentez bien votre muscle travaillé, on peut tout de suite passer au prochain exercice. Sinon, on continue jusqu'à 4 séries pour être sûr que le fessier soit travaillé au maximum. Lorsqu'ici c'est fait, on va passer au premier exercice principal. Il faut être le horizontal back extension. Donc, ce mouvement-là, ben, il est ce mouvement qui est très euh, demandant au niveau du dos. On veut créer principalement le fessier. Donc, la façon de le faire, c'est simple. On veut tourner les pieds vers l'extérieur, en horizontal qui pointe et le menton aussi vers l'intérieur. Avec ces deux mouvements-là, ça va faire que le fessier est beaucoup plus activé. Et comme vous voyez ici, Samy en ce moment ne va pas porter son dos le plus haut possible. Il utilise beaucoup ses jambes qui poussent, les jambes dans le coussin, ce qui va créer beaucoup plus le fessier et les ischios. Donc dans ce mouvement-là, on va faire un 4 séries, 8 à 10 répétitions. Mais après deux répétitions, on est vraiment censé sentir au maximum notre fessier travailler. Si je te bois dos qu'on sent, soit que le corps est trop rond, donc on sent toujours la poitrine, le dos bien creusé, nous, on fait juste faire une extension du dos sans utiliser le fessier. Donc, quand on a fait nos 4 séries de 8 à 10 répétitions, on passe au prochain mouvement de fessier, euh, qui est le poulie euh, à la poulie. On commence à s'installer, c'est très simple. On met la corde entre les jambes, on avance un peu vers l'avant. On a les pieds, comme vous voyez, quand même larges. Ce qui va faire, ça aide un peu pour l'équilibre, mais aussi, en allant encore une fois les genoux vers l'extérieur, ça occupe encore plus le fessier. Donc, le mouvement du poulie pochou va ressembler beaucoup au back extension. On va aller vers le bas pour aller tirer le fessier. On contacte les fesses le plus fort possible et on rentre à l'intérieur. On va faire une web qui est vraiment pas belle. Vas-y à l'Instagram le plus loin possible vers l'avant. Exactement. Là, le but, c'est pas de contacter le dos. On veut juste du fessier. Donc, en faisant, on va arrêter droit comme ça. Le but, c'est que les fesses vont aller étirer le plus possible. Vas-y, va étirer. On contracte et on rentre le plus possible à l'intérieur. Et le corps finit droit pour occuper un maximum de fessiers. On va encore faire quatre séries ici. On va faire un 10 à 12 répétitions avec une à 12 secondes qu'on tient au bout du mouvement. Donc, ça m'y fait ici. Quand on a fini nos séries, les fesses sont juste censées être très faciles. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est aller les finir. Parce qu'on est déjà passé au moins un bon 20 minutes en faisant ces trois exercices-là. Et quand on va aller au bas, on va faire l'exercice qui s'appelle un barbell hip thrust. Donc, c'est comme le glute bridge, mais on fait avec le dos sur le banc et avec une barre sur euh, les hanches. Et également, euh, qu'est-ce qu'on va aller chercher, c'est les deux jambes qui vont travailler ensemble et non juste une jambe à la fois. Donc, le but d'aller chercher lui après, c'est que ce moment qui est plus difficile, le match au motion est plus élevé. Mais ça reste le même principe. On va en bas, on contracte, on pousse le fessier vers le haut. Ça reste la même chose que le polypochou là-bas. On ne veut pas pousser le dos le plus haut possible. Parce qu'en faisant ça, c'est juste le bas dos qui va travailler beaucoup moins les fessiers. On veut contacter en bas, ensuite rentrer les fesses le plus possible vers l'intérieur. Toujours les genoux vers l'extérieur, comme le hip thrust qu'on a fait au sol. Lui, on va faire un 3 à 4 séries, ça va beaucoup dépendre de la fatigue rendue là, et un 12 à 15 répétitions. Moi, personnellement, je conseillerais 3 séries, 12 répétitions, pour vraiment bien recruter, puis encore bien fatiguer, sans trop non plus avoir un trop gros volume d'entraînement. Là, on va passer au dernier exercice. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a contacté dans un petit mouvement, on a contacté dans un plus gros mouvement. Là, on va aller étirer. Parce que les fessiers, en plus de faire la rotation interne du bassin aussi, et à partir dans l'extension de la hanche. Par contre, moi, personnellement, pour le Good Morning, je mettrais les pieds plus proches. Oui, à l'hiver extérieur, que plus le fessier, mais comme on a fait beaucoup de mouvements qui étaient à l'extérieur, ça va changer le recrutement. Le but d'un Good Morning, ça va ressembler au poulie pochou. C'est d'envoyer les fesses et les genoux vers l'arrière. Donc, beaucoup de gens vont faire l'erreur d'en faisant le mouvement, soit seulement penser à descendre le haut du corps, comme ça, soit qu'ils vont envoyer les fesses vers l'arrière, mais aussi descendre vers le bas en pliant les genoux. Lorsqu'on fait ce mouvement-là, on ne fait plus une extension du bassin, on fait en fait un demi-squat en tout cas. Donc, lorsqu'on fait le mouvement, comme vous voyez, Samy, on envoie les fesses et les genoux vers l'arrière. Là, c'est un mouvement qui va aller beaucoup étirer. Donc, on ne ressent pas une contraction, c'est vraiment un étirement. Et comme n'importe quel exercice, n'importe quel groupe musculaire, on peut toujours finir en étirement et commencer en contraction. 
Donc, dans ce mouvement-là, on va aller tirer 3 à 15 euh, répétitions. On est vraiment censé, après ce mouvement-là, euh, être fini au niveau de nos muscles. Si jamais on va ajouter un petit plus à ça, ce que Samy ne sait même pas, c'est qu'on pourrait ajouter du saut en distance. En faisant du saut en distance, ça va augmenter le rythme au niveau du fessier des ischio à cause de l'impact qu'on a. Donc, ça, c'est un saut que, il faut que je le faire, je te donne. Alors, en allant le plus loin possible, un 10 répétitions, à cause de l'impact qu'on va plus au niveau des fesses, ça va aider encore une fois au niveau du recrutement, au niveau de la fatigue et du euh, développement musculaire. Donc, avec ce workout-là, de réduire par 45 minutes à une heure, euh, peut-être un peu moins, j'aime vous appeler moins de pause, ce sera une excellente façon d'autant augmenter le recrutement du fessier, augmenter nos lifts dans le squat et dans le deadlift, et aussi de bien sûr euh, grossir ce muscle-là, autant pour les gars, pour les filles, qui est très important. J'aime vous être à ressentir vos fessiers ou bien recruter vos muscles. Euh, un entraînement privé peut être extrêmement utile pour vraiment aider au niveau du placement des muscles, de bien le ressentir, de bien comprendre le mouvement. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous avoir un message en privé. Tant qu'on ne pourra pas en question comme ça, que vous rencontrez en bureau ou bien en gym pour vraiment accélérer vos résultats. Merci!